给贵妃娘娘请安。这么晚了，你还巴巴的来？得知贵妃娘娘得了寒症，特意过来看望。本宫有什么值得贤妃劳心的？倒是贤福宫闹了贼，贤妃耳报神快，就赶着过来凑热闹了。贵妃娘娘到底为何发这么大的怒气？回贤妃娘娘的话，海常在偷盗贵妃娘娘所用的红罗炭犯上僭越，以致我们主缺了炭火，寒症发作，损伤玉体。海常在向来安分守己，且贵人之下不得用红罗炭，海常在又不是不知道。那就要问海常在自己了。奴婢在海常在屋中导出的炭灰里，发现有红罗炭烧过的炭灰，且伺候海常在的宫女香云也招了，是海常在。指使他去偷探的，是你告诉贵妃娘娘，是海常在让你去偷的探。海常在怎么跟你说的？主就是说，不服气贵妃娘娘用这好东西，让奴婢。去贵妃娘娘那儿偷红罗炭，而起初一直嫉妒贵妃娘娘恩宠于皇上，也是想因此害贵妃娘娘犯病。本宫不信海常在会这样跟你说。香姨，你跟了我三年，我自问我待你不薄。主，不管您待奴婢如何，但昧着良心的事情，奴婢不能再做了。香云。贵妃娘娘，奴婢知错了，奴婢再也不敢了，请贵妃娘娘恕罪。知错能改，善莫大焉。所以香云，本宫不会责罚你的。海常在，你用心歹毒，又不知悔改，本宫不得不责罚你。双喜，奴才在。贵妃娘娘，您凭这炭灰和香云的证词，就断定是海常在偷了红罗炭。但请您再仔细想一想，今日是腊月二十，您用的红罗炭都是内务府每月按份例折半给您的，一日是八斤，一个月就是二百四十斤。您说海常再把那些炭都偷了去，那至少有十天的份例，十天的份例就是八十斤。海常在的工事有多大？这八十斤的红罗炭要往哪儿藏？您一查便知了。你的意思，是本宫冤枉他了？贵妃娘娘，贫贱没有偷的。贫贱，这八十斤的红罗炭，海常在一时也用不完呢，说不定是藏在哪儿了。既然海常在缓不过来，那本宫也没法问。双喜。奴才在，你去海常在的屋里，连着香笼衣物，一起给本宫仔细的搜，搜出来以后，也好让他们死心。这，主，既然要查海常在的衣物，那海常在身上这件，奴婢也查一查吧。你放肆！海常在的身上也是你能搜的吗？一个偷盗之人的衣裳为何不可搜？贤妃，本宫在管教自己宫里的人，干你何事？好好的给本宫搜一搜，不许他藏你半分。是。你们要干什么？干什么？干什么？什么主，主，小心！不许碰他！主，贤妃，放开！半夜三更咆哮贤福宫，你给本宫跪在那撕过。贵妃娘娘，奴婢求求你，不能让我们主这么跪的呀，他会冻坏的。贵妃娘娘，贵妃娘娘，都是贫贱的主，贫贱认罪，贫贱不是有些偷的，贫贱被追到无关紧要。海你没坐下的事不许乱认。快出去，贵娘。贵妃娘娘，海常在也是皇上的嫔妃，你不能当着奴才们的面羞辱她。你脱了她的衣服搜身，你不是要了她的命吗？做了贼就别怕没脸，若不知悔改。也是他自己逼死自己的。主，下吧。主，主
臣妾请皇上安，请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。朕听说你发了寒症，就赶了过来，要不要紧啊？谢皇上，皇后关爱。皇上都睡下了，听闻你得了寒症，又动了气，急得不成样子，所以就赶了过来。臣妾宫里少了红罗炭，引发寒症。太医瞧过了吗？到底怎么样？主，扶贵妃进去坐着，多拿几个手炉给她。是。主，雪地里跪着，衣裳也湿了，快去换件暖和的衣裳吧。速去海城，在屋里换了衣裳，再来见驾。是，是。主。快，来，小心点。主，我去给你弄点热水。别怕了，皇上不是来了吗？主，姐姐，来，皇上会为我们做主吗？会的。你也赶紧把先把湿衣服换下来再盖。回皇上，贵妃娘娘寒症发的不轻，又动了怒气，得好生调养一段时日。今儿个怎么发那么大的火呀？皇上，臣妾无能，竟让人在宫里生了偷盗这种丑事。偷了别的还好，可偏偏是臣妾冬日里必不能少的红罗炭。海常在为何要偷红罗炭呢？臣妾每次去办嫁，就听他的宫女萧云说，他总是在背地里咒骂，臣妾都不与他计较。可是他偷他，引得臣妾寒症突发，真是其心可诛。如今人赃并获，他的宫女也招供了，他在勉强承认。还有贤妃，今夜更是大闹贤福宫。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，给海上再赐座。谢皇上。贤妃，刚才贵妃说你大闹贤福宫，可是真的？回禀皇后娘娘，臣妾听闻贵妃娘娘得了寒症，故来探望。谁知正碰上贵妃娘娘以偷盗之名对海城在大施刑罚，还当众搜身折辱。臣妾不相信海城在会行偷盗之事，所以必得为海城在辩白。起来吧，冻成这个样子，拿着手炉说话吧。李玉，给海城在。是。谢皇后娘娘。皇上，虽说贵妃在海常在那儿搜到了红罗炭的炭灰，也有香云作证，可是可是什么？朕记得天刚冷的时候叮嘱过你，宫里面唯有海常在，还有婉答应用不上红罗炭。这婉答应位分实在低也就罢了，海常在若是要红罗炭，从你那儿拨给他就是了。朕还记得叮嘱过你，此事不得声张，免惹是非。你怎么那么老实啊？贵妃都气成这样了，你还不和她说实话？是，都是臣妾的不是。臣妾一心只记得皇上的叮嘱，不许外传，也交代了海常在。没想到海常在跟臣妾一个心思，不想往外说了惹是非，谁知道还是惹了是非。贵妃啊。此事呢是贤妃太痴了，不懂得转还，你就别放在心上了。你身子病成这样，也受不住那么大的气。王清啊，奴才在。王后贤福宫要是缺什么少什么
，就从养心殿里拨些给贵妃用，啊。这多谢皇上关爱。好了，你既收了风寒，早些休息吧。皇上，偷盗之事便算了，犯上是大罪，您不能这么轻易饶了他。还有贤妃，今日对臣妾无礼。你打也打了，罚也罚了。他们两个还被弄成这个样子，看来今日啊，朕不赏罚分明，是消不了你的气，也平息不了这件事情了。皇亲啊，奴在在。此事的证人是海常在的宫女，叫香云的，对吧？是。带她进来。这奴婢香云，叩见皇上。生的倒是周正啊，舌头也灵活，能抓出今晚的事情，是个会说话的舌头。王清啊，奴才在，待他下去乱棍打死。这。香云已经打死了。嗯，今儿的事，朕要宫里人知道，挑拨是非、谋害主上是什么下场。是啊，这样的奴才留不得。皇上不责罚，臣妾也会责罚他，以儆效尤。嗯，听到没有？贵妃立下的规矩，大家都要谨记。奴才请遵守。夜已深了，咱们回去吧。皇上。对了，齐若，在。你方才说贵妃要静养一段时日，是多久啊？呃，总得两三个月吧。两三个月啊，贵妃啊，那这三个月你就不宜搬家了，好生休养着。皇上。走吧，皇后。海常在，你再住在咸福宫，也只会惹贵妃生气了。延禧宫还空着，你就搬到延禧宫住吧。臣妾谢过皇上。贤妃啊，好生调教海常在，别再惹出此等事端了。是。走吧，皇后。恭送皇上。恭送皇上。